Bem amigos da Rede Globo, estamos ao vivo falando de Silverstone na Inglaterra. Estamos na segunda das 20 voltas do grande prêmio de Fórmula 3 que pode decidir a temporada de 1983. Nós tivemos um problema quanto ao acerto de horário para o início da prova. As provas das precedentes acabaram com vários acidentes provocando um atraso. Foi marcado um horário de 10, de 11 e 15 horário do Brasil para a largada, que acabou sendo realizada às 11 horas e 8 minutos, apesar de todas as promessas da organização do circuito de Silverstone do campeonato inglês e que a nova largada, o novo horário seria de 11 horas e 15 minutos. Mas você acompanha ao vivo a tentativa de Ayrton Senna, que aí vem passando em segundo lugar, de tentar a vitória e tentar uma prova de antecipação pelo campeão inglês de Fórmula 3. Isso pode ser muito importante para a sua carreira. Você acompanhou já todo o perfil da carreira, a vida de Ayrton Senna. E uma vitória hoje aqui pode lhe abrir definitivamente as portas da Fórmula 1. Pode ser um novo piloto brasileiro na principal categoria do automobilismo internacional. O líder é Martin Brando, que tem... 113 pontos no campeonato, aí estou tentando mas na verdade, Brando tem 7 pontos atrás. Que das 20 provas, só se pode contar 17. E o Brando tem que largar 4 pontos. Por isso, para você notar e acompanhar, Ayrton tem 116 pontos. E Brando, na realidade, tem 109. Uma vitória de Ayrton pode ligar o título do campeonato inglês de Fórmula 3 em 1983. É a terceira volta. Ele largou em quarto, largou excepcionalmente bem. Já está em segundo na captura de Martin Brando. O terceiro colocado é Dave Jones. E depois tem Allenberg na quarta posição. São os quatro primeiros colocados nesta terceira volta. Vamos identificando para você que não está acostumado nesta primeira posição ao vivo da Fórmula 3. Acompanhando o final de temporada de um brilhante piloto brasileiro, Ayrton Senna. Tem tudo para chegar à Fórmula 1. Isso está ir muitíssimo bem na Fórmula 1. Três voltas foram completadas pelo líder Martin Brando. Aí vai passando o Brando. Logo atrás passou o Ayrton. Aí a chicante de entrada da reta. O carro que passou pelo número 6 de Jake Lance e o carro número 4 de Calvin Fitch. Aí a passagem dos 5 concorrentes. Depois de três voltas, Brando, Senna, John, Lance, Fitch e Ryder. Os três primeiros. E aí Ayrton tenta uma maior aproximação em relação a Martin Brando. A briga pelo quarto lugar. Calvin Fisch já apertando e conseguindo a ultrapassagem. E a quarta volta do Fórmula 3, Inglaterra ao fundo para você acompanhar na Globo. Calvin Fisch e Leve. A quinta posição para o carro número 5, de Alan Berg. Martin Brando é o primeiro, Ayrton Senna é o segundo. Ele largou na segunda vez, quarto, atrás de John Brando e Berg. Mais uma vez, mais uma prova de Fórmula 3, ficando com a disputa de Martin Brando e Ayrton Senna. Quarta volta completada por Brando. Tenta o único candidato a ter sua reta nos postos do circuito de Silverson. Quatro voltas completadas aí o líder Marcos Brando. Já acompanhado mais próximo do Aí Fonteira. Já parte aí para tentar o um contato maior com o Marcos Brando. de alto na parte de alto do circuito. Brandon. A reta das arquibancadas ao final. Uma das arquibancadas ao final da grande reta. É isso que vai ser uma aproximação. Carros que rendem de forma muito semelhante. O de Brandon e de Aí. E eles dominaram todas as etapas, as 18 etapas deste campeonato, à exceção de uma que apresentou uma vitória de Alan Berg. 
Ayrton já tem 11 vitórias nesta temporada nas 18 provas disputadas. Fala, Vitor. Jones o terceiro, Calvin Fisch o terceiro, o quarto Leslie e depois Berg. Isto depois de cinco voltas no total de 20 nesta prova de Fórmula 3 no circuito de Silverstone na Inglaterra. Estamos na sexta volta. Na cidade de Marte e Brandão. Ele tem Jones e Allenberg. Três carros à frente. Exatamente três carros à frente está Ayrton Senna. Estamos na sexta volta, no total de 20 voltas desta prova de Fórmula 3. Aí o é o segundo colocado. Esporte Ação, Rede Globo de Televisão. Fórmula 3, oferecimento Café do Ponto. Hermes Macedo, Dulcet e Golden Cross. Aí vem vindo Allenberg. Está atrás apenas de Martin Brandon. Sete voltas para Brandon e para Ayrton. Ele já tem uma ótima vantagem em relação a Dave Jones, que é o terceiro colocado. O quarto colocado é Calvin Fish. E a briga pelo quinto lugar é esta que você vê aí. O Alemberg em quinto. E Dave Leslie na sexta posição. A briga valia a quinta posição depois de sete voltas desta prova de Fórmula 3 que pode até definir o campeonato inglês de 1983. Reginaldo Leme, para já tudo tranquilizado por aqui, analise este início de prova, a performance de Ayrton e suas possibilidades nesta prova em Silverstone, Inglaterra. Bom dia, amigo da Globo. Nós estamos diante de uma corrida que é o habitual na Fórmula 3 esse ano. Dominado pelo brasileiro Ayrton Senna e pelo inglês Martin Brandon. O que você vê hoje é o Brandon na frente, mas é também o normal, porque ele conseguiu um treino. Ayrton pegou a pista toda molhada, o Brandon e o David Jones deram ainda uma volta um pouco antes de chover. No sábado, se classificaram melhor, evidentemente largaram melhor. Agora, a largada do Ayrton foi muito boa, ele ganhou duas posições. A... Do início da reta até a primeira curva, está em segunda e está mantendo essa posição. O Ayrton disse antes da corrida que realmente ele ia correr com a cabeça. Ele precisava, na verdade, não tanto da vitória, mas chegar na frente do Brando. Estando como está ele atrás do Brando, ele ia esperar até perto do final da corrida, que tem 20 voltas, para estudar se dá ou não dá para tentar uma ultrapassagem. Ele, o que ele não quer é se arriscar, bater o carro e não fazer ponto nenhum. Porque, na verdade, ele tem sete pontos, como já explicou o Galvão, sete pontos a mais na realidade 
em relação ao Brando e é tranquila a corrida dele mesmo que ele chegue em segundo, ficando para decis a decisão na última prova, a prova de Truxton no final desse mês e necessitando de um, de um quarto lugar apenas, o que seria realmente muito confortável a posição dele na última corrida do ano. Oito voltas foram completadas, estamos na nona volta. A primeira posição ainda de Martin Brandon, em segundo Ayrton Senna. O terceiro lugar de Dave Jones. Na quarta posição, Calvin Fish. Em quinto lugar, Allenberg. E na sexta posição, o carro de número seis, David Leslie. Esses são os primeiros seis colocados na Fórmula 3, que marca pontos. Exatamente como a Fórmula 1, a qual você está mais acostumado. Nove pontos para o primeiro, seis para o segundo, quatro para o terceiro. E aí, quarta, quinta e sexta posições, com três, dois e um. E marca também um ponto para a volta mais rápida. Vamos marcar a diferença. Você vai vendo a briga pela quarta posição e nós vamos marcando a diferença de Brandon para Ayrton Senna. É de 1 um segundo ponto 38 a diferença de Brandon para Senna. Para que nós possamos sentir se o Ayrton está realmente pressionando, tentando uma aproximação para, conforme explicou o Reginaldo, tentar a ultrapassagem nas voltas finais. Aí Allenberg, e atrás de Leclerc, quinto e sexto colocados respectivamente. Vale lembrar, o Galvão, que nesse circuito de Silvers, o Paulo Ajeito é um carro muito rápido, que atinge 200 km por hora de velocidade média. E em determinadas curvas, como na própria chicane, onde a curva diminui um pouco, é preciso uma freada bastante grande, o carro de Fórmula 3, por ser... Menor, por ser mais ou menos um Fórmula 1 em miniatura, porque tem a mesma dimensão de um Fórmula 1, só que tudo diminuído em relação ao motor, câmbio, a própria dimensão total do carro. Entendeu? Ele chega a ser mais rápido que a Fórmula 1 em tudo, em menor velocidade. Até porque o Fórmula 3 ainda possui o efeito solo, que já não existe mais na Fórmula 1. Exatamente, e obedecido aquele limite de 4 centímetros de altura em relação ao solo. Na Fórmula 1 era 6 Aí passando os dois, Brandon e Senna Repare a distância, a vantagem que existe Brandon e Senna para o terceiro colocado Que só agora aparece na chinqueira de entrada da reta É exatamente Dave Jones que largou na pole position E está em terceiro lugar Você viu a grande vantagem de Martin Brandon e de Ayrton Senna Aí, Brandon. E logo atrás, Senna. Essa volta vai tentando uma maior aproximação aí com Senna. Essa novamente é a imagem da Chincane. Na saída da Chincane, um carro bateu aí para ele. É o carro de Johnny Dumfries. O carro número 10 de Johnny Dumfries. Ele tocou. Na saída da Shinken, apenas tocou as telas de proteção e vai voltando à pista. Mas depois de ter perdido quatro posições. Aí o líder da prova, o segundo colocado no campeonato, Brandon. E logo atrás, tentando se aproximar, vem Ayrton Senna. Aí o primeiro piloto a desistir da prova, entrando no boxe, que é exatamente o David Hunt. É irmão do ex-campeão mundial, James Hunt. Ele tem apenas dois pontos no campeonato inglês de Fórmula 3. E o comentário por aqui é que ele é Hunt apenas do nome, né? Porque não tem nada do talento do irmão, o ex-campeão mundial, James Hunt. Dez voltas completadas, Brandon em primeiro, Senna em segundo, Jones em terceiro, Fischer em quarto, Allenberg em quinto e Dave Leslie em sexto. Em relação a isso que você acaba de dizer, Galvão, é bom lembrar também, na verdade, que o Hunt nas fórmulas menores, Fórmula 3 e Fórmula 2, ele não era grande coisa e batia demais. Tanto é que ele era apelidado de Hunt e de Shunt. Onze voltas completadas, décima segunda volta para Martin Brandon e para Ayrton Senna. Aí a grande curva final da reta oposta Atrás dos boxes A parte mista do circuito de Silverstone Aí vem vindo o Brandon Sempre acompanhado por aí O Aí a impressão que dá é que o Ayrton realmente se aproximou da próxima volta. A 
frente na reta dos boxes, vamos marcar a diferença de Brandon para Senna, que há três voltas atrás era de um segundo e 38 centésimos. Pode estar na sua arrancada final Ayrton Senna, tentando a aproximação definitiva para que tenha uma possibilidade de ultrapassagem. Se bem que eu repito, os carros rendem muito iguais. São dois, os dois carros possuem motor Toyota, duas mil cilindradas, com um rendimento muito parecido. Doze voltas completadas por Brandon e por Ayrton. A diferença cai para 88 centésimos. Baixa de um segundo a diferença de Martin Brandon para Ayrton Senna. Doze voltas completadas, um total de 20. Esporte e ação. Rede Globo de televisão. Fórmula 3. Oferecimento Café do Ponto, Hermes Macedo, Dulcet e Golden Cross. Aí vão eles e Ayrton vai se aproximando. Brandon já começa a procurar o retrovisor. Esta é a décima terceira volta. Terríveis encrencas para Colt Sivers. Duro na queda. Hoje às duas e meia da tarde na Globo. Aí os dois. Eles vão começar a ter tráfego pela frente. Que pode ser até uma boa para a Ayrton Senna que você vê aí. Décima terceira volta. A grande curva ao final da reta dos boxes. Aí uma nova reta. Ao final desta reta, uma sequência de curvas. Brandon já consegue a ultrapassagem, vem por fora, também vem Ayrton. Ficou encaixotado Ayrton. Exatamente o carro de Johnny Dumfries, que tocou no quarto reio, afetou o pico do seu carro. E acabou sendo agora ultrapassado por Brandon e por Ayrton. Foi mais feliz na manobra de ultrapassagem para o Brandon. Décima quarta volta. Aí você tem a distância real no visual de Brandon para Ayrton. Vamos marcar a passagem. No complemento da 14 quarta volta. A freada para Chincane. Tomada neste exato momento por Brandon. Também por Ayrton. Um segundo ponto 13. A diferença aumentou. Exatamente pelo tráfego, pela dificuldade que Ayrton teve para ultrapassar. O carro de Johnny Dumfries. Décima quinta volta para os dois ponteiros. Na penúltima etapa de Fórmula 3, campeonato inglês em 1983, que tem a liderança de Ayrton Senna, 116 pontos, 109 pontos. Para a última etapa será Não existindo a definição agora, nesta prova do campeonato. Ela fica para aqui, Transton. Brandon é o primeiro, Ayrton é o segundo, ainda em terceiro, David Jones. Na quarta posição, Calvin Fisch, em quinto, Wallenberg. E em sexto lugar, David Landry. A última etapa em Truxton será realizada no dia 23. Se Ayrton Senna ganhar o campeonato de Fórmula 3, que é o que provavelmente acontecerá, se não hoje, já no próximo dia 23 em Truxton, ele será então o brasileiro a vencer esse campeonato. Ele já foi vencido por Everson Vinicol, José Carlos Patti, 
e nos últimos cinco anos, o Nelson Piquet e Chico Serra. Ou seja, nos últimos cinco anos, nós teríamos três brasileiros vencendo a Fórmula 3. E a Fórmula 3 é um campeonato que interessa muito ao inglês, onde é a sede do automobilismo mundial praticamente, porque é a sede das, da maioria das equipes de Fórmula 1, e o inglês se dedica muito a ganhar a Fórmula 3, principalmente agora que a Fórmula 2 já não é mais uma passagem obrigatória do piloto que sai da Fórmula 3 para chegar à Fórmula 1. E o inglês se dedica muito a isso. Aí a rodada de Dave Jones. É isso, é... Por isso a torcida inglesa aqui em favor de Martin Brando é bastante grande. Vale lembrar também que é, em função desse interesse, dessa grande dedicação à Fórmula 3, houve em 76 um caso que ninguém esquece, que o do, foi do inglês Rupert Keegan, que precisava... Ele estava dois pontos à frente de Bruno Giacomelli, enquanto você vê aí o replay da rodada de David Jones, atrapalhando um outro adversário, Eric Lang. E nessa corrida, em 76, era a última corrida do ano, a última corrida do campeonato, o inglês Rupert Keegan, que depois chegou à Fórmula 1, tinha dois pontos a mais que o italiano Bruno Giacomelli. Quem ganhasse a corrida seria campeão. E na largada, já na primeira volta, de propósito, o Rupert Keegan largou para bater em Giacomelli e os dois saíram fora da corrida. Ele foi campeão, como era a Inglaterra, houve protesto e tudo mais, mas não levou a nada. Aliás, era também um receio do Ayrton hoje, como... Como o Brando tem uma corrida a eliminar, um resultado a ser eliminado, a, o receio de Ayrton era que o Brando usasse uma artimanha parecida nessa corrida de hoje para que os dois saíssem fora, porque isso ele só daria vantagem a ele. 17 voltas completadas. Martin Brando ainda na liderança, acompanhado de perto por Ayrton Senna, mas a diferença aumentou. Foi para 1.41. E aí o Brando sinalizando. A liderança de Brandon em segundo lugar, Ayrton Senna, e você vai vendo os dois. Esporte Ação, Rede Globo de Televisão. Fórmula 3, oferecimento Café do Ponto, Hermes Macedo, Dusset e Golden Cross. Aí mais uma ultrapassagem, agora quem levou a vantagem foi Ayrton. Agora ele consegue uma maior aproximação e continua com o trânsito à sua frente, Martin Brandon. E hoje você vai conhecer a ciclosporin, a substância que acaba com o maior problema dos transplantes. A rejeição. Fantástico. Oito da noite. Falta a ser de menos de um segundo a diferença de Martin Brandon para Ayrton Senna. Voltas finais. E Ayrton vai tentando definitivamente se aproximar de Brandon. Aí você vai acompanhando os dois. De 1.41 caiu para 64 centésimos. Ou seja, de quase um segundo e meio cai para quase meio segundo. Aí vem Ayrton. Já vem colado em Martin Brandon. Já não tem o peso do investimento do carro do inglês. Ayrton tem, portanto, a possibilidade de ultrapassagem. Tem a chance de conquista do título nesta prova. Aí ele se aproximando de Brandon. O retrovisor Martin Brandon. Vai que vai chegando Ayrton. Repare aí. Mais uma vez ele está indo rápido para frente o carro de Tony Trevor. O carro que está exatamente à frente do de Martin Brandon. Tenta forçar a ultrapassagem, Brandon. Vai acompanhando de perto a Ayrton. Eles estão na volta de número 18, num total de 20. Brandon consegue a ultrapassagem, o mesmo acontecendo com Ayrton. Eles estão na chinquete de entrada da reta. Já não há praticamente diferença. Ela abaixa de meio segundo a diferença de Brandon para Ayrton. Vamos para as voltas finais, depois de 18 voltas, duas voltas finais, Brandon em primeiro, Senna em segundo. David Jones é o terceiro, Calvin Fischer é o quarto. Allenberg é o quinto, o sexto colocado, é Dave Lepp, são sempre os seis, em todas as provas. Olha o Ayrton como está próximo de Martin Brandão. Ele tem uma volta e meia para tentar a ultrapassagem, para tentar o título ainda nesta prova. O que só não aconteceria em caso de vitória de Ayrton. 
vencendo Ayrton Brandon em segundo, ele só não seria campeão se a volta mais rápida pertencesse a Brandon. Repare como ele já muda a sua trajetória, como ele evita o vácuo do carro de Ayrton, como ele fecha a porta para evitar a ultrapassagem. Aí ele consegue novamente uma situação de relativa tranquilidade, mas procura no retrovisor. Aí vem os dois. Aí na parte de alta ele volta a abrir um pouco. Na freada das curvas, na pequena parte sinuosa de Silverson, o Ayrton consegue uma maior aproximação. Aí vem eles na chincana. Entrando forte, tanto o Brandon como o Ayrton. É bem forte. 52 segundos, Antônio. 52 décimos de segundo, centésimos. Foi melhor a trajetória na curva de final da reta dos boxes de Ayrton. Ele mais uma vez se aproxima. Mas agora fica muito difícil. O diretor de prova já está com a bandeira quadriculada na mão, aguardando a presença dos dois. Ayrton definitivamente vai à luta em cima de Brandon. Quase Mas aí sai mais forte na curva, Brandon. Como Ayrton alterou sua trajetória, o Brandon saiu mais forte da curva. Exatamente no ponto onde tem melhor rendimento o carro de Ayrton. Aí já fica muito difícil. Vamos para a volta final. Mas um segundo lugar de Ayrton comprando em primeiro. Diminui. Apenas em três pontos a diferença. Ayrton terá quatro pontos de vantagem. Na última etapa, na última etapa em Truxton, dia 23 de 10. Dia 23 de 10 de 10. É um enorme passo de Ayrton para a concretização do seu sonho. A conquista do título inglês de Fórmula 3. Pode ser um grande auxílio para a sua passagem definitiva para a Fórmula 1 em 1984. Aí vem os dois. Vai tomando a chincane à frente Martin Brandon. Acompanhado sempre de perto por Ayrton. Bandeirada de chegada. Passa Martin Brandon. Vitória de Brandon em segundo lugar. Ayrton Senna. Final da corrida em primeiro Martin Brandon. Em segundo, Ayrton Senna. Na terceira posição, Dave Jones. Em quarto lugar. Ainda aguardando a passagem de Calvin Fish. Por enquanto, o quinto colocado, Ellenberg. E o sexto colocado, Dave Leslie. O importante, Brandon, marcando nove pontos. Ayrton Senna marcando seis pontos. E ele tendo uma boa vantagem ainda sobre Martin Brandon. Voltamos já. Esporte Ação. Rede Globo de televisão. Rede Globo. Voltamos ao vivo. Imagens de Silverstone. Os carros ainda estão se encaminhando para o parque fechado, onde eles devem estar ao final da corrida. Aí você tem a imagem do final, a vitória de Martin Brandl sobre Ayrton Senna. A melhor volta da prova foi de Martin Brandl. Com isso, ele soma 10 pontos. Ele soma 9 pontos pela vitória e soma mais um ponto pela volta mais rápida. Como tinha 113 pontos, ele passa a ter 123 pontos. No total dos pontos conseguidos por Brandon, Ayrton com 116 e 6 no segundo lugar vai para 122. Na contagem de soma de pontos, Brandon tem 123, Ayrton 122. Só que Brandon tem que jogar fora um terceiro lugar. Portanto, ele tem que jogar fora quatro pontos. E esta é a posição real do campeonato a uma etapa do seu final. A liderança agora mais apertada de Ayrton Senna, 122 pontos. Contra Ayrton tem 122 pontos contra 119 pontos de Martin Brandon. Portanto, tem 3 pontos de vantagem. Vamos rever agora a largada. Pelo problema de horário, nós não tivemos a oportunidade de mostrar ao vivo a largada. O momento principal, o momento da largada do grande prêmio de Silverton de Fórmula 3, a penúltima etapa do campeonato. Quando Ayrton Senna estava na quarta posição, na segunda fila, a pole position era de David Jones. Aí você tem a largada. Repare como o Martin Brandon força para tomar a ponta e como o Ayrton também força. Ele larga na segunda fila, na quarta posição, e imediatamente consegue a ultrapassagem para a terceira e logo a seguir vai para a segunda posição. E aí nós passaríamos a ter pelas 20 voltas a liderança de Martin Brandon, o segundo lugar de Ayrton Senna, a terceira posição de David Jones. Portanto, confirmando para você, Martin Brandon marcou 10 pontos por ter feito a volta mais rápida. Ayrton Senna marcou 6 pontos. A vantagem de 7 pontos caiu para 3. 
Isto quer dizer, na próxima etapa, a última, Truxton, dia 23 de outubro, Ayrton Senna entra para decidir o título inglês da Fórmula 3 com três pontos de vantagem em relação a Martin Brando. E aí você vai vendo os dois. Eles que tomaram a ponta desde o início vão chegando agora para as comemorações no pódio aqui em Silverstone. Última etapa, dia 23 de outubro. E esta corrida ainda não há nenhuma confirmação por parte da BBC que será possível uma transmissão para a definição do campeonato inglês. Mas Ayrton não chegou, a não ser as provas em que bateu. Não chegou em nenhuma corrida abaixo do segundo lugar. Aí você vai vendo Ayrton e mais atrás Martin Brando, o grande vencedor. E entre os dois está a decisão deste campeonato inglês em Truxton. A próxima etapa no dia 23 de outubro. Confirmando hoje em primeiro Martin Brando, em segundo Ayrton Senna, em terceiro David Jones. Aí Ayrton, ainda 